Piazza Grande, nata nel XII secolo, centro della comunità modenese, offre al visitatore un intreccio unico di edifici civili e religiosi, testimonianza dei valori della civiltà comunale. L'intero complesso, costituito dalla cattedrale, dalla torre ghirlandina e dalla piazza, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. In piazza si amministrava la giustizia e si teneva il mercato. Sono ancora visibili i segni della sua vocazione civica, la pietra ringadora, enorme masso di pietra utilizzato come palco per gli oratori e come pietra del disonore per i debitori insolventi. La statua della Bonissima, oggi collocata sullo spigolo del Palazzo Comunale, antico simbolo dell'Ufficio della Buona Stima, presente in piazza a garanzia della correttezza degli scambi commerciali. Le antiche misure a cui i commercianti dovevano uniformarsi nelle vendite. La pertica, il coppo, il mattone e il braccio. Sul lato nord la incornicia il Palazzo Comunale, frutto dell'aggregazione di singoli edifici, sorti in epoche diverse. La più antica costruzione ad uso pubblico di cui si ha testimonianza è il Palaccio Urbis, accanto al quale sorsero nel 1194 il Palazzo Vecchio e i duecenteschi Palazzo Nuovo e Palazzo della Ragione o dei Notai. I palazzi furono armonizzati e collegati divenendo un unico complesso, unificato dal porticato a colonne marmoree costruito in fasi successive sul progetto seicentesco di Raffaele Rinaldi. Tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, l'antico torrazzo trecentesco, che aveva la funzione di arengario del popolo, fu trasformato in torre dell'orologio. L'attuale orologio, ideato nel 1868 da Ludovico Gavioli, ha due quadranti, in Piazza Grande e in Piazzetta delle Ova, distanti 40 metri, che all'epoca funzionavano con lo stesso meccanismo. Dal grande scalone rinascimentale, si accede all'interno del palazzo, dove sono visitabili alcune delle sale storiche che ci raccontano una parte importante della vita e del governo della città. Nel camerino dei confirmati è custodito uno dei simboli di Modena, la secchia rapita, che ricorda la vittoria ottenuta contro i bolognesi nel 1325 nella battaglia di Zappolino, narrata da Alessandro Tassoni nella secchia rapita. Nella Sala del Fuoco, così chiamata dal grande camino cinquecentesco dove si preparavano le braci che alimentavano gli scaldini degli ambulanti della piazza, troviamo i dipinti di Nicolò dell'Abate, eseguiti nel 1546 per ordine dei conservatori che qui si riunivano. A esaltare le antiche origini della città, raffigurano un episodio delle guerre civili romane, la guerra di Modena, che vide contrapporsi X Bruto e Ottaviano ad Antonio. Gli scranni cinquecenteschi dei conservatori in legno intagliato sono custoditi nella sala del vecchio consiglio. Il buon governo e l'amore per la patria sono rappresentati allegoricamente nel soffitto seicentesco decorato da Bartolomeo Schedoni ed Ercole dell'Abate, mentre la devozione al santo patrono geminiano è raffigurata con episodi della sua vita nelle scene in chiaroscuro di Francesco Vellani. Il grande gonfalone di Ludovico Lana, con il patrono inginocchiato che indica la città di Modena alla Madonna del Rosario, ricorda ai modenesi la fine della terribile peste del 1630. I settecenteschi dipinti su tela, che simulano le tappezzerie ad arazzo della Sala degli Arazzi, raffigurano la pace di Costanza, 1183, a sottolineare l'autonomia del governo comunale e il ruolo svolto da Modena nella Lega Lombarda. Nella volta della Sala dei Matrimoni è raffigurato lo stemma di Modena. Il motto della città, Avia Pervia, significa che l'inaccessibile diventa accessibile e sottolinea la capacità e l'ingegno dei modenesi che rendono possibili le cose impossibili, facili le cose difficili. Alle pareti sono esposti numerosi dipinti di Adeodato Malatesta, il più importante pittore modenese dell'Ottocento. Chiude il percorso alla storia e alle tradizioni della città la visita alla cetaia comunale, dove si può scoprire l'aceto balsamico tradizionale di Modena, un prodotto unico, tipico dei territori estensi, ottenuto dal mosto d'uva cotto e maturato per lenta acetificazione con un lunghissimo invecchiamento in botti di varie misure e legni diversi, che offre al palato un inimitabile sapore.